ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தேமோடெனமிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து தேமோடெனமிக் ப்ராசஸில் ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இது எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த தேமோடெனமிக் ப்ராசஸஸ் பற்றி நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா ரைட் இங்கே ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ்னால் என்னன்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் யூஷுவலாக ஒரு டாப்பிக்கை புரிஞ்சுக்கணும்னா அதோட டைட்டிலை கொஞ்சம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணாலே அந்த டாபிக் பார்த்தினா ஒரு இன்னர் மீனிங் நமக்கு கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் தான் அது மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எடியபேட்டிக் அப்படிங்கிறதோட டைரக்ட் மீனிங் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை வந்து நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது இந்த ப்ராசஸில் இதெல்லாம் இருக்குமா அப்படிங்கிறத பட் ரிவர்சிபிள் இரிவர்சிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ரிவர்சிபிள்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இரிவர்சிபிள் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு நம்ம கெஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் இந்த டைட்டிலும் ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஐசோ தேர்மல் அப்படிங்கிற டேர்ம் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க இதை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஐசோ அண்ட் தேர்மல் ஐசோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சேம்னு அர்த்தம் தேர்மல்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும் டெம்பரேச்சர்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் டெம்பரேச்சர் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு சிஸ்டம் ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் நடக்கும் பொழுது அதோட இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும்போது இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறப்ப அங்கே டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அங்கே ஜீரோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டீன டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா சேஞ்ச் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது டெம்பரேச்சர் அப்படியே இருக்கணும்னா அப்போ அந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்ம லெட்டர் ஸ்டேக் சிலிண்டர் அந்த சிலிண்டருக்குள்ளே ஒரு கேஸ் இருக்குது இந்த கேஸ் மேலே ஒரு பிஸ்டன் இருக்குது ஸோ மற்ற சிஸ்டமை விட இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறப்ப நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லையா இந்த சிஸ்டம்க்குன்னு ஒரு வால்யூம் இருக்கும் இந்த சிஸ்டம்க்குன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் இது இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து அந்த சிஸ்டம் ஃபைனல் ஸ்டேட்க்கு மாறுறப்ப டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் சாரி ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது இந்த ப்ராசஸ் ஏதோ அங்கே சேஞ்ச் நடக்குது ஆனால் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது மாறாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போனா ஒர்க் நடக்கிறப்ப அங்கே டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும் பட் என்ன ஆகும் இந்த சிஸ்டமோட வால் இருக்குல்ல கண்டெய்னரோட வால் இருக்குல்ல இது வந்து கண்டக்டிங்காக இருக்கும் கண்டக்டிங்னா ஏதாவது ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணிடும் வெளியிலேயோ உள்ளேயோ மாறலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி அந்த டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக அது வச்சுக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஐசோதாமல் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் தேர்மோஸ்டாட் தேர்மோஸ்டாட்னா டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க வச்சுக்கிற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு தான் தேர்மோஸ்டாட் சரியா தேர்மோஸ்டாட் என் வராது தேர்மோஸ்டாட் ரைட் ஸோ இது தான் ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் அண்ட் முக்கியமாக இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் கவனிக்கணும் எப்போவுமே ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் இப்போ எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் இல்லையா எடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும் சேஞ்ச் இன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் இஸ் நாட் அலவுடு எடியபேட்டிக்னாலே அதுதான் அர்த்தம் பட் அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் எது அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு டயர் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிறது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிறது இதெல்லாமே எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வெரஸ் ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது அந்த சேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோவாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மற்ற டேர்ம்ஸ் மற்ற வேரியபிள்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் அன் ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நம்மளோட கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து இது தான் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிஸ்டம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டியூரிங் த சேஞ்ச் ஃப்ரம் இட்ஸ் இனிஷியல் டு ஃபைனல் ஸ்டேட் சிஸ்டம் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஹீட்ஸ் ஹீட் வித் இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ் ஏன்னா அப்படி 
எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணா மட்டும்தான் ஹீட்டை சிஸ்டம்குள்ள கான்ஸ்டண்டாக வச்சுருக்க முடியும் ரைட் ஸோ ஃபார் அன் ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ